జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అధికారంలోకి వచ్చారు కదా భారీ మెజారిటీతో గెలిచారు నూట యాభై ఒక సీట్లతో ఆయన ప్రభుత్వ పనితీరు కానీ పరిపాలన కానీ ఈ మూడు నెలల కాలంలో మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మాకేంటి అందరికీ అనిపిస్తుంది ఈ పనితీరు ఎట్టా ఉందో అందరికీ తెలుస్తుంది ఈ పనితీరు వల్ల అంతా అయిపోయింది మొత్తం ఎవరికి సర్వీస్ ఉంటుంది ఆటో తోలతానికి కూడా సర్వీస్ ఉంటుంది ఎవరికి పనులు ఉంటుంది అందరు ఇబ్బందులు పాలైపోతున్నారు చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు అనమాట ఒకటి కాదు ఇసుక లే ఇసుక ఆపేశారు అన్న క్యాంటీన్లో అని వీళ్ళందరూ ఇసుకుంటాం మూలంగా అందరు పనులు చేసుకుంటాం అంటే మూలంగా అందరు తిరుగుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఎవరు తిరగబోతాం మూలంగా ఏమైంది మాకు కూడా సర్వీస్ ఉంటుందా మాకు పనులు ఉంటుందా ఎవరి కాళ్ళు పస్తులు ఉండాలి వస్తుంది అనమాట అన్న ఇప్పుడు ఆటో డ్రైవర్లకి సంవత్సరానికి పదివేలు ఇస్తానని చెప్పి హామీ ఇచ్చారు కదా అది వస్తుంది అంటారు ఇంత మట్టికి ఎవరికి రాలా మరి అది ఎవరికైనా వచ్చిందా ఇంత మట్టికి ఎవడ వచ్చిందని ఎవడైతే చెప్పాలి అసలు పదివేలు కాదు కదా పది రూపాయలు కూడా ఇవ్వాల మాకు అయితే అది ఇప్పుడు దాకా అయితే ఆయన అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత అయినా కానీ అధికారంలో రాకముందు అయినా కానీ ఒక మంచి పని చేసింది అయితే లేదు నాకు తెలిసి అదే అదే అంతే ఇంకేం లేదు ఓకే అన్న ఇప్పుడు పోలవరం రివర్స్ టెండింగ్ వెళ్తుంటే హైకోర్టు స్టే విధించింది కదా దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి పోలవరం మంచి పనే కదా దాన్ని ఆపుకోవాల్సిన పనే ఉంది వాళ్ళకి దానివల్ల అందరికి ఉపయోగపడే పనే కదా అదే ఆపుకుంటానికి వీళ్ళు వీళ్ళు కాంట్రాక్టులు తీసుకుని కొత్తగా వీళ్ళు కాంట్రాక్టులు తీసుకుని దాంట్లో సొమ్ము మిగుల్చుకుంటానికి చేసే పనులు ఇవన్నీ అంతే అన్న ఇప్పుడు అమరావతి రాజధాని గురించి బొత్స సత్యనారాయణ గారు అన్నారు ఇదంతా ముంపు ప్రాంతం ఇక్కడ రాజధాని ఉంచాలో ఉంచకూడదు అని చెప్పేసి ఆరోపణలు చేసి మళ్ళీ నా వ్యాఖ్యలు నేను సమర్థించుకుంటున్నానని చెప్పి అన్నారు దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఆల్రెడీ అమరావతి పనులు సగం పనులు జరిగిపోయినాయి మళ్ళీ దీన్ని మార్చి వీళ్ళు కాంట్రాక్టులన్నీ మిగుల్చుకుంటానికి ఇప్పుడు వీళ్ళు ఖర్చు పెట్టారు కదా డబ్బు ఆ డబ్బుని వెనక రప్పించుకుంటానికి చేసే పనులు ఇవన్నీ ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి అమరావతి మారుతారు మళ్ళీ ఇప్పటికి నాలుగు సార్లు అన్నారు కాకినాడ విజయనగరం గుంటూరు అని కడప అని మూడు నాలుగు సార్లు అన్నారు ఇప్పుడు ఒకదానికే దిక్కు దివాణం లేదు మళ్ళీ నాలుగు రాజధాని ఏం చేస్తారు వీళ్ళు మళ్ళీ కొనసాగిస్తుంది అంటారా రాజధాని నిర్మాణం కొనసాగితేనే అందరికి బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ అంతా చాలా వరకు రన్నింగ్ జరుగుతుంది ఇంతవరకు విజయవాడ ఎట్టా ఉందో ఇప్పుడు విజయవాడ ఎట్టా ఉందో చాలామందికి తెలుసు అదే అది విజయవాడ విజయవాడలో అసలు చాలా పనులు అన్నీ ఆగిపోయి ఎంతమంది వరుస నుంచి దగ్గర దగ్గర ముప్పై వేల మంది ఎంతో మంది వచ్చి పనులు చేసుకునేవాళ్ళు రాజ రాజధాని నిర్మాణం కోసం ఇప్పుడు ఒక్క లేడు అసలు అదంతా ఒక అడవి అడవి ప్రాంతంలో తయారైంది మాకు ఇంతవరకు చంద్రబాబు నాయుడు పరిపాలనలో అసలు నేంటి ఏమి అవ్వట్లేదు అసలు బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నాను నేను డిగ్రీ చేశా డిగ్రీ చేసి ఆటో డ్రైవర్ తోవాల ఏంటి ఏమి అవ్వట్లేదు నిరుద్యోగ బుద్ధి రెండు వేల తన్నాడు వెయ్యి రూపాయలు ఇచ్చాడని నేను బాధపడ్డా ఇప్పుడు ఈయన వచ్చిన తర్వాత ఆ వెయ్యి రూపాయలు కూడా రావట్లా అది మా బాధలు అట్టవన్నీ అనమాట అన్న అన్న ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు తీసుకొచ్చారు కదా అందులో డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళు కూడా తీసుకుంటున్నారు పైగా చాలామంది అంటున్నారు వైఎస్ఆర్సిపి పార్టీ అభిమానులని వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఉన్న ఎంప్లాయీస్నే తీసుకుంటున్నారు అని అంటున్నారు దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి ఇప్పుడు కష్టపడ్డారు కష్టపడిన వాళ్ళకి ఇస్తున్నారో ఏమో మాకు మనకైతే తెలియదు కానీ ఐదు వేల రూపాయల కోసం వీళ్ళు అయితే ఎన్నాళ్ళు చేయరు నాకు తెలిసి చేస్తే మా చేస్తే రెండు మూడు నెలలు కూడా చేయరు నాకు తెలిసి అది ఎంతవరకు చేస్తారు వీళ్ళు రోడ్లు అమ్మడు తిరుగుతా ఐదు వేల కోసం ఎవడో చేయడు ఇప్పుడు ఏ పనికి వెళ్ళినా కానీ ఐదు వేలు ఎవరికే సాలవు ఎందుకు సాలవు ఐదు వేల రూపాయలు అనేది ఎవరికి ఎందుకు సాలవు ఐదు వేల రూపాయలు తీసుకొచ్చి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు ఏహనా అది అంటే ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు వస్తే ప్రజలు చాలామంది సోమరితనం పెరుగుతుందని కొంతమంది ఆరోపిస్తున్నారు దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం జనాలు అడిగారు ఏంటి వాలంటీర్లు ఇంటికి వచ్చి రేషన్ తీసుకుని ఉంటాయి ఇంటికి వచ్చి రేషన్ ఉండని అడిగారు సన్న బియ్యం అని ఎవడ అడగలేదు కదా మంచి బియ్యం ఉమ్మ అన్నారు అంతేగాని ఇంటికి వచ్చి ఉమ్మని అడగలేదు కదా వీళ్ళు తెచ్చుకుంటారు తెచ్చుకుంటారు దానికి ఉపయోగపడే పనులు ఇంకేమైనా వేరే ఉంటే ఇంకేమైనా చేయాలి కానీ ఇంటికి వచ్చి వాలంటీర్లు పెడతాం ఈ జన్మభూమి కమిటీలు అని అనవసరంగా డబ్బులు పోయి చేస్తాం ఈ అన్న క్యాంటీన్ అనేది పెట్టాడు ఇప్పుడు ఆపేశాడు ఇప్పుడు ఆపేసే లెక్కన పదకొండు కోట్లు పెట్టి దానికి రంగులు వేయించాల్సిన అవసరం లేదు కదా ముందులా ఆపేయచ్చు కా అదే ముందులా ఆపేస్తే ఆ పదకొండు కోట్లు కూడా మిగిలేవి కా అది ఓకే అన్న ఇప్పుడు రాజధాని నిర్మాణం గురించి బొత్స సత్యనారాయణ గారు అన్నారు రాజధాని ఇక్కడ మీ భూములు మీరు తిరిగి తీసేసుకోండి మీకు ఇచ్చేస్తాము అని అన్న దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం మరి ఎన్నాళ్ళు బట్టి పాపం వాళ్ళు భూములు ఇచ్చి ఖాళీగా ఉన్నారు కదా మరి దానికి ఇప్పుడు అయినా కానీ రాజధాని నిర్మాణం ఆల్రెడీ ఒకసారి రన్నింగ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో సార్ జరిపిస్తా అనేది అది కరెక్ట్ కాదు అసలు అది వేరే వేరే చోట్ల పెట్టి జనాలను ఇబ్బంది పెట్టి ఆల్రెడీ రాజధాని అయిపోయిన దాన్ని ఇంకో మళ్ళీ మార్చుకుంటూ మా ఇప్పుడు వీళ్
టామ్ అండ్ జెరీ గేమ్ ఉంటుంది చూసా ఒకడు కోడు కొట్టుకుంటాం అంటారు అట్ట ఉంది అంతే ఇంకేమీ లేదు అది ఒకడు కోడు కొట్టుకుంటాం తప్పితే ఒక మంచి పని అనేది అదైనా ఒక్క మంచి పని అనేది ఇప్పుడు నాలుగు నెలలు మూడు నెలలు అవుతుంది మూడు నెలలు పది రోజులు అందులో అవుతుంది దగ్గర దగ్గర మూడు నెలలు అవుతుంది ఒక్క మంచి పని అనేది ఒకటి ఏది అమలవల రెండు వందల యాభై రూపాయలు పెంచిన పెంచారు అంతే అది మూడు వేలు ఇస్తా అన్నారు అది పెంచుకుంటూ పోతా ఉన్నారంట అది మాకు తర్వాత తెలిసింది ఇప్పుడు తెలవాల అది పెంచుకుంటూ పోయారు అది కూడా కొన్ని కొంతమందికి ముసలి చూస్తాం యూట్యూబ్లో కానీ వీటిలో కానీ ముసలి వాళ్ళు చాలామంది ఏడుతున్నారు మాకు పెన్షన్ రాలేదని చెప్పి నేను అన్నం తినలేదని చెప్పి నలభై ఐదు సంవత్సరాలకి ఇస్తా అన్నాడు ఇప్పుడు అది అలా అరవై సంవత్సరాలకి వెళ్ళింది అవన్నీ నేను అనలేదు అది ఇది అని అంటున్నారు అవన్నీ మనం జనాలు చూస్తున్నారు ఇప్పటికే తిరుగుబాటు వచ్చేసింది తెలుసా ఇప్పుడు చాలామంది ఆశా వర్కర్లు ఉన్నారు ఎంతమంది లేని సెంటర్ దగ్గర అక్కడ ధర్నా చౌక్ వచ్చి ఎంతమంది ఉన్నారు తెలుసా వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడో వైజాగ్ నుంచి విజయనగరం నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ధర్నా చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది వాళ్ళ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇస్తే ఇప్పుడు కష్టపడేవాడు సొమ్ము తినడం తప్పు అది అసలు అది బాగా బాగా మంచిది కదా అది అసలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు లేనోడికి పెడితే అది తప్పేం కాదు అన్న ఇప్పుడు మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా నవరత్నాలు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తారని మీరు అనుకుంటున్నారు నవరత్నాలు ఎట్లా చేస్తాడన్న ఏ విధంగా చేస్తాడన్న నవరత్నాలు అంటే అసలు ఏ రకంగా చేస్తాడు అసలు ఇప్పటికే నాలుగైదు ఎగిరిపోయినాయి నవరత్నాల్లో అదేనా ఏమీ చేయలేడు అన్న జగన్ వాళ్ళు కాదు ఇప్పుడు మొన్న వరదలు వచ్చి మొత్తం అందరు జనాలు అందరూ ముంచేసాడు అందరిని ఇప్పుడు వరదలు వచ్చింది అనుకో కొంచెం వాళ్ళకి తెలుసు కదా పెద్దవాళ్ళు కదా మనకంతే అంత ఐడియా లేదు కాబట్టి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా వదులుకుంటాము ఏదో రకంగా దాన్ని చూసి వదులుకోవాలి మొన్న హోండ్ చంపేశారు ఆ పడవ ఏదో మునిగిపోయిందని మొత్తం గేట్లన్నీ ఎత్తేశారంట ఒక గేటులో పడవ ఉంటే ఆ గేట్ని అట్ట కొట్ట ఆ పడవని తెద్దాం అని అట్ట కొట్ట ట్రై చేయాలి కానీ మొత్తం గేట్లన్నీ ఎత్తేశారు ఓ మనిషి కొట్టుకుపోయాడు దానికి ఇప్పుడు ఎత్తుతున్నామని గేట్లు ఎత్తుతున్నామని ఏదో అలారం కానీ ఏదైనా ఇంటిమేషన్ ఇస్తే జనాలందరూ తప్పుకుని ఏదో ఒక ఇబ్బందులు తప్పుకుంటారు అట్లా లేకుండా మొత్తాన్ని ఎత్తేసేసరికి ఏమైంది జనాలందరూ ఆ మనిషి కొట్టుకుపోయాడు వాడికి మనిషి ప్రాణం తీసినట్టే కదా ప్రభుత్వం ప్రభుత్వం నిర్లక్ష్య వైఖరి అది అన్న ఇప్పుడు ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారు ఉన్నారు ఆయన అంటున్నారు కృష్ణా వార్తలని మేము సరిగా ఇంప్లిమెంట్ చేసాము అందుకే చాలా వరకు నష్టాన్ని నివారించగలిగాం అని అంటున్నారు దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం చే ఆయన వల్ల అసలు ఏం కాదన్న ఓ అర్థం తప్పితే మనిషి పెరిగాడు కానీ మెదడు పెరగల ఓ అర్థం అంతే ఇంకేం ఏమి చేయలేడు ఆయన అది వద్దన్నా ఓ అర్థం ఇక నా సరిపోయింది అనుకుంటున్నారు ఏంటి ఓ వాగుతూ చిన్న పెద్ద తేడా లేకుండా అందరినీ అర్థం ఏది పడితే అది మాట్లాడితే ఇక మనం ఇంప్లిమెంట్ ఇప్పుడు ఎవడైనా సరే ఇప్పుడు నా నేను ఆడిని తిట్టాను అనుకో పాపులర్ అవుతా మంచి చెప్తే ఎవడ పాపులర్ అవ్వడు కదా అందుకనే ఇక ఏది పడితే అది అరిచేసి జనాలని జనాల మీదకి మెల్ట్ అయిపోదాం అనుకుంటే ఎట్లాగే అసలు మాట్లాడితే కదా దానికి అది అంటే ఇప్పుడు అంటున్నారు చాలామంది మన ప్రకాశం బ్యారేజీ నీటి నిల్వ సామర్థ్యం మూడు పాయింట్ ఐదు టీఎంసీలు కానీ వాళ్ళు నాలుగు టీఎంసీలు వచ్చేదాగా ఆ పేరు కావాలని చంద్రబాబు గారు ఇల్లు ముంచడానికి అని కొందరు ఆరోపిస్తున్నారు దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి కేవలం వీళ్ళు చేసిన పనులు అదే ఆ రాజధాని ప్రాంతం మార్చాలంటే మొత్తం వరద మొత్తం మునిగిపోయింది అనుకో ఏ ఇది ఎక్కడ మునిగిపోద్ది వేరే చాటకి మార్చుకుందాం అని అంటే అప్పుడు అన్నాం అనుకో మునిగిపోయిన తర్వాత అన్నాం అనుకో మార్చుకోవాలి ఇది మునిగిపోద్ది నిజంగానే అని జనాల్లో థాట్ వచ్చింది కదా అందుకనే కేవలం అట చేశారు వాళ్ళు ముంచుదానికే కొన్నాళ్ళు ఆపి ఇప్పుడు ఫస్ట్ అక్కడ వరదలు వస్తున్నాయి అండి శ్రీశైలంలో నాగార్జున సాగర్లో వరదలు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా ఇక్కడ స్లో చేసుకుంటారా ఇప్పుడు వరద పెంచుకునేదాకా ఎందుకు ఉంచుకుంటాం ఇప్పుడు వరద వస్తుంది అటించి నెమ్మదిగా వదిలేసుకోవాలిగా ఒకేసారి వదులుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏంటి అనిల్ కుమార్ యాదవ్ గారికి అవగాహన ఉన్నవాడు అయితే పది రోజులు బోటు అక్కడ ఇరుక్కుపోయి ఉండేది కాదు ఓ మనిషిని చంపేసేవాడు కాదు అది ఓ మనిషి చచ్చిపోతానికి కారణం కేవలం అనిల్ కుమార్ యాదవే అదేనా అది ఇప్పుడు పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ ఉంది కదా అన్నయ్య పట్టిసీమ కాలువ ఇక్కడి నుంచి వెళ్తుందని మేము విన్నాము అయితే ఈ పట్టిసీమ ప్రాజెక్ట్ గత ప్రభుత్వం నిర్మిస్తుంటే ఇప్పుడు అధికారంలో ఉన్న ప్రభుత్వం ఆనాడు ప్రతిపక్షంలో ఉండి వ్యతిరేకించింది పట్టిసీమ వల్ల ఉపయోగాలు లేవు పట్టిసీమ వల్ల ప్రజాధన వ్యర్థం అవుతుందని చెప్పి ఎగదాలు చేసింది దీని పట్ల మీ అభిప్రాయం ఏంటి అసలు పట్టిసీమ వల్ల ఉపయోగాలు ఉన్నాయంటారా పట్టిసీమ వల్ల ఉపయోగాలు చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి అన్న జనాలకి ఎంతోమంది రైతులకు ఉపయోగపడిని ఆ వాటర్ మాలంగా ఎంతో ఉపయోగపడినాయి ఇప్పుడు ఆ పట్టిసీమే ఇప్పుడు వదిలిపెట్టి కొన్నాళ్ళు మొన్న రైతులందరూ ఇది వేసుకు పంటలు వేసుకోగలిగారు చాలా ఇబ్బందుల నుంచి కోలుకున్నారు ఆ పట్టిసీమ అనేది ఉపయోగపడిద్ది మంచినీరు అనేది వేరే దాటిని తీసుకొచ్చుకోవటం అనేది ఎవర
అంత ముందు లోటు అయితే నాలుగు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు మీద అరుతుంది తప్పితే ఏమన్నా ఒక్క మంచి పని ఒక్క మంచి పని ఒకటే ఒకటి ఒక్క మంచి పని చేసింది నాకైతే కనపడాలి అసలు నాకైతే విరక్తి వచ్చేసి నేను నీళ్ళు ఓటు అది అంటే ఇప్పుడు ఎలా గెలిచారు అంటారు నూట యాభై ఒక సీట్లతో మరి అది అందరికీ తెలుసు అన్న అది ట్యాంపరింగ్ అని అందరికీ తెలుసు ప్రతి ఒక్కరికి తెలుసు ఇప్పుడు ఉన్న ఒక ఇరవై మందిని తీసుకుందాం ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఒక ఇరవై మందిని ఎంచుకుందాం అన్న నువ్వు జగన్ కేశావు జగన్ కేశావు జగన్ కేశావు అని అడుగుదాం ఇరవై మందిలో కనీసం ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు చెబుతారు కానీ ఇరవై మంది చెప్పరు అసలు ఇవన్నీ ట్యాంపరింగ్ అది అది ఇప్పుడు థ్యాంక్ యూ అన్న చాలా పథకాలు అమలు చేస్తుంది అన్ని చెప్పండి చేస్తారు గ్యారెంటరీగా చేస్తారు అన్ని పథకాలు ఏ మాత్రం ఒకటి ఒకటి మిచ్చేయరు అన్ని పథకాలు చేస్తారు ఇప్పుడు అప్పుడు గత ప్రభుత్వం చేసింది డబ్బు ఉంది ఎందుకు లేదు రెండు లక్షల కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది వాటిని బట్టి చేస్తారు లోటు బడ్జెట్ ఉందన్నారు కదా లోటు బడ్జెట్ లోటు బడ్జెట్ గత నుంచే ఉంది లోటు బడ్జెట్ ఇప్పుడు ఏమో కొత్తగా కాదు కదా అది ఉండని ఇప్పుడు రెండు లక్షల కోట్ల చిల్లర బడ్జెట్ పెట్టారు ఆదాయం వస్తుంది గవర్నమెంట్కి దాన్ని పెట్టి చేస్తున్నారు అప్పులు చేసుకుని వెళ్ళిపోతే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అసలకి అభివృద్ధి చెందుతుందా చంద్రదాన్ని ధర అసలకి గత ప్రభుత్వం రెండు లక్షల కోట్లు అప్పు చేసింది ఈ ప్రభుత్వం కొద్దిగా తగ్గుతుంది అసలు ఏం ఖర్చులు చేస్తుంది చక్కగా మంచిగా పరిపాలన చేస్తుంది ఏం అప్పులు లేకుండా ఏం చేశారు అండి అసలు పరిపాలనలో అసలు ఈ మూడు నెలల కాలం అసలు ఏం చేశారు ఎందుకు ఇలా ముసలాళ్ళ కాళ్ళకి పెన్షన్ పెంచారు రెండు లక్షల దగ్గర దగ్గర మూడు లక్షల మంది వాలంటీర్లు పెట్టుకున్నారు ఏం చేయలేదు ఈ ప్రభుత్వం అన్ని మంచిగా చేస్తుంది సార్ ఇప్పుడు నలభై ఐదు ఏళ్ళకి పెన్షన్ ఇస్తా అన్నారు కదా నలభై ఐదు వేలకి నలభై ఐదు వేల నలభై ఐదు సంవత్సరాలకు ఎవరికంటే పెన్షన్ ఇచ్చేది కుల వృత్తుల వారికే అంతేగాని అందరికి కాదు అందరికీ అరవై సంవత్సరాలకి పెన్షన్ ఇస్తారంట కుల వృత్తుల వారికే నలభై ఐదు ఏళ్ళకి ఇస్తారు అది సార్ గ్రామ వాలంటీర్లు ఏమి చేయాలంటున్నారు అసలుకి ఇంతకుముందు డీలర్స్ ఉన్నారు కదా డీలర్స్ వెళ్ళానేమో ఒక రేషన్ బియ్యం గురించే కాదుగా అది వాలంటీర్లు నిర్ణయించింది ఈ కుటుంబంలో ఉన్న సమస్యలు అన్నీ తెలుసుకొని గవర్నమెంట్కి తెలియజేయడానికి కోసం వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకొచ్చింది ఇప్పుడు విఆర్ఓ విఆర్ఏలు ఎందుకు ఉన్నట్టు మరి విఆర్ఓ విఆర్ఏలు ఎందుకు ఉన్నట్టు వాళ్ళు రెవెన్యూ వాళ్ళు వాళ్ళు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటారు ఇది అంతేగాని అన్ని చోటు వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు గ్రామ వాలంటీర్లు చేస్తున్నారు కదా రెవెన్యూ చేసే కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు కదా తర్వాత వాళ్ళని వేరే చోటకు మారుస్తారేమో అది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు కూడా మన రాష్ట్ర గవర్నమెంట్ మార్చేస్తారు పోస్టులు మొత్తం సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు ఏముందమ్మా ఈఆర్ఓ ఇఏ ఈఓ అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పోస్టులు కాదు కయ్యి మామూలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పోస్టులే కయ్యి జీతాలు పదివేల రూపాయలు పెంచారు రేపు సెప్టెంబర్ లో వాళ్ళ జీతాలు వాళ్ళకి పేమెంట్ చెల్లిస్తారు వాళ్ళ ప్రభుత్వ ఉద్యోగ ఉద్యోగ వాళ్ళది ప్రభుత్వ ఉద్యోగం అని చెప్పేసి వాళ్ళ రేషన్ కార్డు కూడా తొలగించేశారు దీని పట్ల ఏమంటారు మరి వాళ్ళకి పదివేల రూపాయలు ఇస్తున్నారు కాబట్టి గవర్నమెంట్ ఒక్కసారి మూడు వేలు దాని పదివేలు చేశారు కాబట్టి తొలగించినా కానీ ఏం అభ్యంతరం లేదు అంటే నిరుపేదలు ఉంటారు కదా అందులో నిరుపేదలకు ఉపయోగపడుద్దని అలాంటి వాళ్ళందరి రేషన్ కార్డులు తొలగిస్తున్నారు అది వాళ్ళ శాలరీని బట్టి తొలగిస్తారు ఎవరినా ప్రభుత్వం రూల్స్ ఎంత ఉందో మరి దాన్ని బట్టి తొలగి వాళ్ళు ఉంచాలనుకుంటే ఉంచుతారు తొలగియాలనుకుంటే తొలగి ఏంటంటే వాళ్ళకి ఇయర్ వాళ్ళకి వాళ్ళ జీతం తక్కువగా ఏడు వేలు ఎంత ఉండదాకుంటా ఏడకేమో పదివేలు ఇస్తున్నారు ఏళ్ళకి తొలగిస్తే ఇయర్ వాకి ఎనభై వేల ఇయర్ వాకి ఎనభై వేలు ఎందుకు ఉంటుంది అమ్మ శాలరీ ఎక్కడ ఎక్కడమ్మా ఇయర్ వాకి